Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening my dear mamas and mommies. Tell our endoi mama karikramani ki swagatam, suswagatam, nenumi RJ Mama Mahesh. Yes, samayam o chesi, yed gantala, nalabhai yaidu nimshala utundi. And yes, Wednesday, iruvaito midi November, repo cruise aipote, yenni kalalo, ఎన్ని కల్లో ఎన్ని కల్లో ఎన్ని కళలు నిజమవుతాయో ఏంటో మనకు ఎదురు చూడాల్సినటువంటి సమయం ఆసనమైంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటు హక్కును వినియోగించుకునే అవకాశం వచ్చేసింది మీ ఓటు హక్కు అనే ఆయుధంతో మీ భవిష్యత్తు మీ భవిష్యత్ తరాలను నిర్ణయించుకునే ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం వచ్చేసింది అందరు కూడా గేటు రాడి సో రేపు మార్నింగ్ ఏడు గంటల నుండి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు సో చక్కగా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి బయలుదేరండి టీలు కాఫీలు తాగండి భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఒకేసారి వెళ్ళండి దయచేసి ఏమే రేపు ఎలక్షన్స్ అట రేపు ఓట్ వేయాలి మనము మరి ఎలాగో నువ్వు ఆరు గంటలకు లేస్తావు కదా అంతా రెడీ అయిపోయి రేపు హాలిడే కూడా ఇచ్చారు మనం తొందరగా వస్తే ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళేసి చక్కగా ఓటేసి వచ్చేద్దాం సరేనండి ఏడు గంటలకు లేస్తారు ఈయన కాఫీ తాగే వరకు ఈయన తిన్నర అవుద్ది ఈయన బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు హలో రా తొందరగా ఏం చేస్తున్నావు ఇంకా ఏమండి ఒక్క రెండు నిమిషాలండి అందా పక్కింటోళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరు పోయిన రో తొందర రా నువ్వు ఇంకా లేట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఎండ వస్తుంది మళ్ళీ ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఆ మేకప్ గిట్లాతో పోతుంది నువ్వు తొందర రా సమయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలు ఏమండి ఎలాగూ వెళ్తున్నాం కదా ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దరా అండి ఇది కూడా నిజమే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి పోదాము సరే కూర్చోండి ఉండండి ఒక ఆరు గంటలో వండేస్తా బ్రేక్ఫాస్ట్ కొద్దిసే లేట్ అవుతుంది ఏం కాదండి ఒక అరగంటలో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేస్తాను మీరేం తింటారు నా తలకాయ తింటారు ఏదో ఒకటి ఉన్నదో లేదో పెట్టండి ఉండండి అయితే ఇడ్లీ చేస్తాను ఇడ్లీ అయిపోయే వరకు ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఏమే మరి పోదామా పోదామండి ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఫ్రెష్ అవుతా సమయం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలు ఏమండి ఎలాగో వెళ్తున్నాం కదా లంచ్ చేసి పోదాం ఎందుకంటే మరి అక్కడ ఎంతసేపు అవుతుందో ఏందో అందరూ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆ చిన్న చిన్న పనులు చేసుకున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఒకటి ఒకటిన్నర రెండు గంటలకు మూడు గంటల వరకు ఉంటారట మస్తు క్యూ ఉంటుందటండి ఇట్లా చేయాలో అర్థమైతే లేదు మీరేమో సరిగా ఉండరు రండి బోన్ చేస్తాను సరే కానీ మీకు ఏముండాలి నీ ఓండుడి మీద మన్ను పడా ఎప్పుడు సరే పోయి ఇద్దరు చికెన్ తీసుకొని రాపోండి ఇప్పుడు నేను మార్కెట్కి వెళ్ళేసి నువ్వు చికెన్ లేదు ఈరోజు కార్తీక అవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ వద్దు అంటే ఏ అన్నీ అయిపోయినాయి అప్పటికే సరే అని చెప్పేసి ఆయన చికెన్ సెంటర్లోకి వెళ్ళేసి ఆడికి పోతే ఇరవై ముప్పై మంది ఉంటారు క్యూలో ఇంకా టైం అయిపోతుంది ఇది ఇప్పుడు నేను రెండు గంటలకి తీసుకొని పోతే ఉండే వరకు నాలుగు అయితే సరే యా ఏమా ఇక అవి తీసుకో ఏమండి నిమ్మకాయలు తీసుకురాలేదు మరి అమ్మ నిమ్మకాయలు తీసుకురావాలి ఆయన షాప్లో పోయే వరకు ఆ షాప్ ఒకటి ఉండడు అక్కడ ఆ షాప్ అతను ఉండడు భయ ఇక నిమ్మకాయలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి భయ అంటే అన్న ఈ షాప్ అతను ఓట్ వేయడానికి వెళ్ళిండి అన్న అక్కడ ఆ మూల మీద షాప్ ఆ మూల మీద షాప్ ఓకే ఆడికి పోయి ఈడికి వచ్చే వరకు సమయం రెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు ఏమండి వచ్చారా సరే కడుగుతున్నాను అని చెప్పేసి వండి దిన వరకు మూడు మూడున్నర నాలుగు అవుద్ది తిన్నారు చక్కగా తినేశారు తిన్న తర్వాత ఏమండి ఇక బయలుదేరదామా ఏ నీ ఇష్టం అయ్యావా ఏ గేమ్ వేస్తావు తీవ ఓటొద్దేమొద్దు ఏంది ఇదంతా నాకు అర్థం ప్లీజ్ అండి నేను ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాను ఓటు అయితే వెళ్దాం 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 మీరే రారు మీకు తెలుసు కదండి నేను తిన్న తర్వాత చిన్న నాప్ వేయాలి 
సరే ఒక్క పది నిమిషాలు పడుకుంటాను సమయం నాలుగు గంటల పది నిమిషాలు ఏమే లేవే ప్లీజే అబ్బా ప్లీజ్ అండి ఒక్క టెన్ మినిట్స్ పడుకుంటా సమయం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాలు నువ్వు లేస్తావా లేవావా సరే లేచింది అండి ఒక్క పది నిమిషాల్లో రెడీ అవుతా సమయం నాలుగు గంటల నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు ఏమే ఇంకా కేవలం కొద్ది నిమిషాలు టైం ఉంది అప్పుడు మెల్లగా బయలుదేరి ఆడికి వెళ్ళే వరకు ఐదు గంటలు కరెక్ట్ అవుతుంది సార్ టైం అయిపోయిందండి ఐమ్ వీఆర్ రియల్లీ సారీ అండి బ్యాలెట్ బాక్సెస్ అన్నీ కూడా మేము క్లోజ్ చేసామండి వెళ్ళిపోండి మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోండి నేను చెప్తూనే ఉన్నా కదా నేను చెప్తూనే ఉన్నాను నీతోటి ఏది పెట్టుకున్నా కూడా నా వల్ల కాదే ఏమున్నదండి ఈసారి వేయకుండా ఇంకోసారి వేద్దామది ఓ పొద్దున్న చోళ్ళు ఓటు ఓటు అని చెప్పేసి నాకు తలపోటు తెప్పిస్తుండ్రు ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేయకండి ఉదయాన్నే చక్కగా స్నానాదులన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసేసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని వెళ్ళండి ఓకే వెళ్ళిన తర్వాత క్యూ ఉంటుంది మగవాళ్ళు స ఆడవాళ్ళు సపరేట్ సపరేట్గా ఉంటుంది లేకుంటే కమాండ్గా వేసేస్తారు ఈనాటి ఏటో చూస్తూ ఉంటాడు వెనక నుంచి వెళ్ళి గిచ్చుతుంది ఏంది ఊకే దాన్ని చూస్తానో నేను దేనికి చూసి నేను నేను దేనికి చూడలేదు లేదు వీడికి మూడు సార్లు చూసిన నేను చూసిన అరే అట్లు కాదు సరే చూశాను ఎందుకు చూశానో చెప్పనా నీ అంత అందంగా ఈ ప్రపంచంలో ఇంకెవరైనా కనబడతారా అని చూశాను బట్ నో యూస్ నీ అంత అందంగా ఎవరు కనిపించరు బంగారం ఈ ప్రపంచంలో ఏమండి ఏంటి మీరు పాయసం అడిగారు కదా అవును అడిగాను సరే ఇప్పుడు నేను ఎలాగైనా చేసి పెడతాను నీకు థ్యాంక్ యూ ఓకే సో అలా జరుగుతుంది అనమాట ఇంకా చాలా ఉన్నాయి విషయాలు మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియదాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అలాగే పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు ఇలాగే భార్య భర్తలు పాపం వల్ల భార్య చనిపోయింది ఎప్పుడో ముసలాయడ ఆయన ఈయనకు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటాయి కావచ్చు చక్కగా వెళ్ళాడు ఓటేశాడు సార్ ఈ ఈమె ఈమె పేరు ఈమె ఓటేసిందా సార్ ఇప్పుడే వేసిందయ్యా ఒక అరగంట అయింది వేసి అరగంట అయిందా సార్ మహాతల్లి సచ్చి సర్గానం ఉండి వచ్చి ఓటు కూడా ఎత్తాను మళ్ళీ వెళ్ళి సార్ ఈమె వేసిందా సార్ నిజంగానే వేసిందయ్యా నీకంటే ముందు పది నిమిషాల ముందు వేసిపోయిందా సచ్చి దయమై తిరుగుతుంది అయ్యింది ఇది ఎందుకు అట్లా అడుగుతున్నావు ఏం లేదు సార్ గత ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి నాకంటే ముందే ఓటేసి వెళ్ళిపోతుంది నా భార్య నా భార్య చనిపోయి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది సార్ ఆయన ఓటేట్లేదు తను అర్థమైంది ఆమె ప్లేస్లో ఇంకెవరో వేసి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇలాంటి దొంగోట్లు కూడా ఉన్నాయి అవి మనం కాచుకోవాలి అండ్ అలాగే ఒక్క ఓటు తేడాతోటి చాలామంది ఓడిపోయారట అండ్ ఒరిస్సాలో జస్ట్ వాళ్ళ ఓటు ఓటు కోసం వస్తే రిటర్న్ పంపించారట ఇద్దరు ఆ ఇద్దరు వా గెలవ గెలవాల్సిన క్యాండిడేట్ బట్ ఆ క్యాండిడేట్కి రెండు ఓట్లు తక్కువ వచ్చాయి లేకుంటే ఆ రోజు ఆయన్నే గెలిచేవాడట ఇటువంటి సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి సో చక్కగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటు హక్కును మాత్రం వినియోగించుకోవాలి అందరు కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఇంకా రేపు అందరు కూడా వాట్సాప్లలో అక్కడెక్కడ చేయి చూపెడతారనమాట ఏం చేయిది ఇది బొటన వేలు పక్కన దీన్ని ఏం ఏ ఏం ఫింగర్ అంటే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ మామా మహేష్ రెండు వేల ఇరవై మూడు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో నేను నా ఓటును వినియోగించుకున్నాను మీరు కూడా మీ ఓటు వినియోగించుకోవాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా ఎంత బిజీ స్కెడ్యూల్స్ ఉన్నా కూడా ఎంత అర్జెంటు పని ఉన్నా కూడా మీరు దయచేసి మీ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాము మీరు ఓటేస్తేనే డెఫినెట్గా సమాజంలో జరిగే ఈ అవినీతి అక్రమాలపై ప్రశ్నించే అధికారం ఉంటుంది ఓటేయకుంటే మనం ప్రశ్నించే అధికారం మనకు ఉండదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటును ఓటును వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను నేను మీ మామా మహేష్
ఇలా రకరకాల వాళ్ళు ఆ ఫింగర్ పెట్టేసి నేను ఓటేసిన నేను ఓటేసిన నేను ఓటేసిన అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు దట్స్ రియల్లీ గ్రేట్ అంటే ఇన్స్పైర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు అరే వాళ్ళే వేసిరు నేనే వేయకుంటే ఎట్లా అని చెప్పేసి ఒకరిని 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 చూసి ఒకరు ఓటేస్తూ ఉంటారనమాట సో ఎన్నికల్లో చూద్దాం గెలిపేవరిది ఓటమేవరిది మనం ఇంతమంది మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఈసారి ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలుస్తారు అంటే డెఫినెట్గా ఎవరికైతే ఎక్కువ ఓట్లు వస్తాయో వాళ్ళే గెలుస్తారు సో నో డౌట్ ఇట్ ఆల్ ఓకే అండ్ అలాగే నేను ఈరోజు తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే ఏం చేయాలి సింపుల్ అండ్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ మనం ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే ఏం చేయాలి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఈ నెంబర్ కూడా మర్చిపోతుంది నా నెంబర్ నోటికి వస్తుంది నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి చక్కగా కాల్ చేయండి మెసేజ్ చేయండి ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే ఏం చేయాలి ఇది ఈరోజు మామ తీసుకున్నటువంటి ఒక మంచి టాపిక్ ఈ టాపిక్ మీద ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాము అండ్ అలాగే మీకు కావాల్సినటువంటి ఎలాంటి పాటలైనా పర్వాలేదు చక్కగా మామ నాకు ఈ పాట కావాలి ఈ పాట నేను వీళ్ళకి డెడికేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు కూడా నో ప్రాబ్లం మీరు ఆ పాట చెప్తే నేను డెడికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను కొందరు కొందరు ఉన్నారు పాత పాటలు కావాలి అని చెప్పేసి అటువంటి పాత పాటలు కూడా ఏరి కోరి నిన్ను కోరి డెఫినెట్గా మీకు కావాల్సినటువంటి పాటలన్నీ కూడా వేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మనం ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే ఏం చేయాలి ఓకే సరదాగా కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ రెడీగా ఉంది వసంతం లా వచ్చిపోవా ఇలా అనే బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నారు ఈ పాట పాడడం చాలా 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 కష్టం ఎందుకంటే అంత పెద్ద గమకం తీయడం అనేది అలాగే బ్రీత్ హోల్డ్ చేయడం ఓకే వాయిస్ని కంప్రెస్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా చాలా కష్టం అనమాట నాకు నిజంగా మీ గొంతులో వినాలని ఉంది వై డోంట్ యూ ట్రై ఓకే ఇక మహేష్ బాబు గారికి నలభై నాలుగు ఏళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు ఆయన ఆయన బర్త్డే కాదు ఆయన ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసి సో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి నలభై నాలుగు ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్నారు ఆయన చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా నటించినటువంటి నీడ మూవీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన విడుదలైంది ఈ చిత్రాన్ని దాసరి నారాయణరావు తెరకెక్కించారు ఈ సినిమా అనంతరం మహేష్ బాబు బాలన నటుడుగా రాణించారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో వచ్చినటువంటి రాజకుమారుడు సినిమా ద్వారా ఆయన హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు అక్కడి నుంచి ఆయన సూపర్ స్టార్గా ఎదిగి భారతదేశం గర్వించే నటుల్లో ఆయన ఒక అద్భుతమైనటువంటి నటుడు అనమాట అయితే నిన్న ఎనిమిది ఈవెంట్ చూసారా వాయిస్ వచ్చిందా మనదే యా ఓకే అయితే మహేష్ బాబు నిన్న ఈ ఎనిమల్ సినిమా ఈవెంట్కు బాలీవుడ్ తారలు చాలా సూపర్ అంటే చాలా స్టైలిష్గా వచ్చారనమాట బట్ మహేష్ బాబు మాత్రం చాలా క్యాజువల్గా టీషర్ట్ జీన్స్లో హాజరయ్యారు చూడడానికి చాలా సింపుల్గానే కనబడుతుంది కానీ ఆ టీషర్ట్ ధర తెలిస్తే మాత్రం ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే గివెన్చి బ్రాండ్కి చెందినటువంటి దాన్ని దాని ధర వచ్చేసి అక్షరాల నలభై ఏడు వేలు మహేష్ ఏదో అలా సాదా సీదాగా వచ్చారనుకుంటే ఆయన ధరించినటువంటి దుస్తులు ఇంత రేటా అని చెప్పేసి నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారట గీవెంచి ఎక్కడ దొరుకుతుందో ఏందో ఈ బ్రాండ్ మనం ఒక నాలుగు వేల ఏడు వందలు ఉంటే చాలు భయ ఈ గీవెంచ్లో ఒక సెకండ్ సెకండ్ హ్యాండ్ అంటున్నా డూల్కేట్ దొరుకుతాయా భయ అది వేసుకుని అరే చూసిన వారా నేను గీవెంచి వేసుకున్నారా ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవాలి కదరా సో అంటే ఏ ఫ్యాన్స్కు వాళ్లకు ఏది వాళ్ళ అభిమాన న నటీ నటులు ఏది వేసుకున్నా కూడా ఒక రకమైనటువంటి సంతోషం అనమాట సో అందుకోసం డెఫినెట్గా వాళ్ళని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు మహేష్ బాబు ఎలా నేను చిన్నప్పుడు అబ్బాస్ లాగా కటింగ్ కొట్టుమని చెప్పేసి పోయిన నేను ఓకే సేమ్ యాజ్ టీజ్గా అబ్బాస్ లాగా కటింగ్ కొట్టేసాడు నన్ను చూసి చాలామంది ఫాలో అయిపోయారు సో ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే ఏం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది మనతో మాట్లాడడానికి జయ గారు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు జయ గారితో మాట్లాడదాం ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే ఏం చేయాలి దిస్ ఈస్ ద టాపిక్ టుడే జయ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ బాగున్నారా నేను బాగున్నాను మ్యామ్ మీరు బాగున్నాను ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే ఓకేయాలి ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే అంటే పోటీ చేయాలి సార్ అటువైపు వాళ్ళు అయితే ఇటువైపు వాళ్ళేమో ఓటేయాలి అంటే ఓటేస్తే గెలుస్తారా ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే ఫస్ట్ అభ్యర్థులైతే పోటీ చేయాలి కదా 
మరి అది చెప్పాలి కదా బట్ పోటీ చేసినంత మాత్రాన గెలుస్తారా మరి అందుకోసమే ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే ఏం చేయాలనే లాజిక్ మిస్ అవుతున్నారు మీరు చాలా మంది అలానే అంటారండి నన్ను ఏదో అనుకుంటారు నా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడాలి అంటే చాలా మంది భయపడతారు మీ గురించి కాదండి చెప్పేది బయట మహేష్ గారు మిమ్మల్ని ఏదో అనాలండి ఏదో అనాలండి అని చెప్పేసి దగ్గరకు వచ్చేస్తామండి బట్ మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత మాట రాదండి అంటూ ఉంటారు అనమాట ఓకే సో మొత్తానికి అయితే అభ్యర్థులు గెలవాలి గెలవాలంటే ఓట్ వేయాలంటారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఓట్ వేస్తేనే గెలుస్తారు కదా ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చిన వాళ్ళు టాపర్ ఉంటారు దిస్ ఇస్ గుడ్ ఆన్సర్ అండి బాగుంది జయ గారు అండ్ మీ దగ్గర ఎప్పుడు అంటున్నారు ఎలక్షన్స్ మాకు ఇంకా నెల ఉంది కదా మార్చ్ ఏప్రిల్ ఉంటుంది ఏమండి అదే తెలంగాణకి ఈ ఏపీకి సిక్స్ మంత్స్ తేడా ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ తేడా ఉంటుంది ఓకే మీకు ఒక మంచి విషయం మీకు తెలియదు ఒకటి చెప్తాను నేను ఎలక్షన్స్ లో చాలా మంది ఇంకు వేస్తారు కదా ఆ ఇంకు ఎందుకు చెరిగిపోదో తెలుసా మీకు అంటే జనరల్ గా మనం ఓటేసామని చెప్పడానికి సిరా చుక్కను మన గోర్ల మీద వేస్తారనమాట గోరు మీద ఒకవేళ మనకు కొన్ని పాపం కొన్ని ప్రమాద వశాత్తు కాలు చేతులు లేకుంటే ఇంకా బాడీలో ఎక్కడో దగ్గర వేసేస్తారనమాట చేతులు లేని వాళ్ళకి కాళ్ళతోటి కాళ్ళ దగ్గర వేస్తారు అయితే ఈ సిర ఎందుకు చిరిగిపోదంటే దీన్ని అంటే నకిలీ ఓట్లను అడ్డుకట్ట వేయడానికి ఇది ఈ సిర పెడతారనమాట ఫస్ట్ అంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి నువ్వు ఏమరా ఆల్రెడీ ఒకసారి వచ్చి నువ్వు నువ్వు మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నావా ఏంది అని చెప్పేసి నకిలీ ఓట్లకు అడ్డుకట్ట వేయడానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ నిర్ణయం ఒకటి తీసుకుందనమాట ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నుంచి బ్లూ ఇంక్ విధానాన్ని వాడుతున్నారనమాట అయితే ఈ బ్లూ ఇంక్ మైసూరులోని పెయింట్స్ అండ్ వార్నిష్ కంపెనీ తయారు చేస్తుంది అనమాట దేశంలోని అన్ని ఎన్నికలకు ఇక్కడి నుంచే సరఫరా అవుతుంది మన మైసూరులోని పెయింట్స్ అండ్ వార్నిష్ కంపెనీ తరఫు నుండి అయితే ఈ ఇంక్లో సిల్వర్ నైట్రేట్తో పాటు మరికొన్ని రసాయనాలు ఉపయోగించడం వల్ల సిర చెరిపోకుండా ఉంటుందట సిల్వర్ ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తున్నప్పుడు క్లాస్ లో గానీ లేకుంటే ఇంకెక్కడైనా గానీ రేడియోలో గానీ మీరు మంచి స్టూడెంట్ అని అనట్లేదు మిగతా వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అయిపోతారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మహేష్ గారు ఒక మంచి విషయం చెప్పేటప్పుడు ఈమె వచ్చేసి జోక్ చెప్పడం అవసరమా ఆయన ఒక మంచి విషయం నాకు ఇన్ని రోజులు అది మైసూర్లో తయారవుతుందనే విషయం తెలియ కూడా తెలియదు ఓకే అండ్ అలాగే పెయింట్స్ అండ్ వార్నిష్ కంపెనీలో తయారవుతుంది ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నుంచి ఈ బ్లూ ఇంక్ స్టార్ట్ చేశారని పిల్లలు నేర్చుకుంటున్నారు కదా అలా తప్పు కదా జయ గారు మధ్యలో మాట్లాడు సారీ చెప్పండి ఇప్పుడు బాగుంది ఇప్పుడు బాగుంది ఊరికలే అన్నానండి డోంట్ టేక్ సీరియస్ ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి జయ గారు వండర్ఫుల్ ఆల్ రైట్ చూసారు కదా భయపెట్టి చేస్తాం ఇలాగే ఒక ఇంట్లో నల్లి గారు చెప్పండి భర్త సీరియస్ గా మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట ఎంత సీరియస్ గా అంటే ఏ ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉన్నాను నేను నీకు అర్థం కాదా చెప్పేది ఒకసారి చెప్తే ఈ ఇంట ఈ ఇంటి యజమాని నేనే కదా ప్రతిసారి నా మాటనే చెల్తుంది కదా నేనేం చెప్తే అది మీరు నువ్వు వినాలి కదా 
నువ్వు ఇట్లనే వేస్తే మీ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి పంపించేస్తాను నేను అనగానే వాళ్ళ భార్య వచ్చేసి ఏమండి మీరు చెప్పినట్టుగానే నేను వింటానండి సరే మీరు ఏది చెప్తే అదే వింటాను సరే మీరు ముందు గిన్నెలు తోమండి దాని తర్వాత బట్టలు ఉతకండి సరేనా అదే అట్లరా దారికి నేను ముందు గిన్నెలే తోముతాను తర్వాతనే బట్టలు ఉతుకుతాను ఇంటి యజమాని నేను అర్థం చేసుకోవాలి అయ్యో ఇక చెప్పండి ఈ నల్లి గారు ఏం చేస్తున్నారు ఏముండారు ఈరోజు ఇవాళండి బీరకాయ కూర అండి జీవితం నీడ్ సంథింగ్ సంథింగ్ ఏదన్నా కావాలి మేడం ఏదన్నా కావాలి మేడం ఈ బీరకాయలు బెండకాయలు దొండకాయలు కాదు మంచిగా ఒకటి మిరం చేయండి హల్ల మెల్పాయ మిరం దినక ఎన్ని రోజులు అయిందండి వెల్లుల్లి మిరం దినక వేడి వేడి అన్నంలో మంచిగా చలికాలం ఆ మిరం ఒకటి చేస్తారండి మిరం అంటే తెలియదా తెలియదండి నీకు మిరవ గురించి తెలవాలంటే ఆయన చాలా సిద్ధహస్తుడు ఆయన చేతిలో ఎన్నో మిరాలు ఇప్పటివరకు వచ్చేసాయి సో గురువు గారిని అడుగుదా గురువు గారు మిరవ అంటే ఏంటండి అయ్యా చిమ్మపుడి గారికి నమస్కారం ప్రధానోపాధ్యాయుల గారికి నమస్కారం మిరవ అంటే మీరం అంటే ఏమండి మీరం అంటే ఈ ఈ వెల్లుల్లి దాని తర్వాత ఉప్పు మిర్చీలు ఇవన్నీ ఒక్క దగ్గర దంచుతారండి అప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో వాళ్ళకు కర్రీ వండుకోవడానికి వీళ్ళేనప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ అంటే అది జస్ట్ లైక్ ఏ కారం పొడి లాగా అది వెల్లుల్లి కారం పొడి ఉంటుంది కదండి సో అట్లా వాళ్ళు పచ్చి కారం లాగా చేసుకుంటారు దాన్ని చేసుకొని ఈ రొట్టెల మీద అప్పుడు రొట్టెల మీద దాని మీద కొంచెం నూనె వేసుకొని అలా రొట్టెలు తినేవాళ్ళు చాలా ఈజీగా తయారు చేయొచ్చు అనమాట తక్కువ రేటు అప్పుడు బావి దగ్గరికి అంటే వ్యవసాయ పనులు చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఇంత అన్నం ఇంత మిరం తర్వాత అట్లా చేసుకొని పోయేటోళ్ళు అనమాట కొంచెం కలుపుకుంటే చాలా అన్నం మొత్తం సరిపోతుంది చూసారా మిరం అనగానే నోట్లో ఎలా నీళ్ళు ఊరుతున్నాయో మా వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళకి నాకైతే నషాలానికి అంటింది కారం కాటా మీరు మరీ జీవిస్తూ ఉన్నారు నేను ఏం చేసేది ఎట్లా చేసేది కోరిక కోరారు మా అమ్మగారు ముసల వయసులో బాగా మాట్లాడతారు మీరేమో ముసలమ్మలా మీరు మాట్లాడతారు మీరిద్దరు ఎప్పుడన్నా స్కిట్ అయ్యాలి ముసలావి ముసలోళ్ళలాగా అని చెప్పి కోరారు ఒకళ్ళని కాలర్స్ ఎప్పుడో వేస్తా అడుగుతాం మా అమ్మగారిని అన్నాను ఇప్పుడు ముసలి వాయస్ ఎలా వస్తుందంటే వయసు మీద పడే కొద్ది ముసలి వయసులు వస్తాయి తప్పేం లేదు అందులో చిమ్మపుడి గారితో మాట్లాడదాం లైన్లో ఉండి చాలా రోజులైంది గురువు గారితో మాట్లాడక గురువు గారు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు చలికాలము గురువు గారు మరి రాసుకుంటున్నారా చలికాలం మాస్టర్ గారు మీరు చెప్తూ ఉంటే పిల్లలు వినక తప్పదు కదా వింటున్నాము మీరు చెప్తున్న విషయాలను కూడా అయ్యా ఈ పిరం అనేటువంటి మాట ఇటీవలనే నేను విన్నాను రెండు మూడు సందర్భాల్లో మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది ఎల్లిపాయ ధనియాలు ఇవన్నీ వేసేసి మిరపకాయలు వేయించి చేసేటువంటి కారం ఒక కారం కారపొడి ఇంకో రకమైన కారపొడి ఏంటంటే జీలకర్ర ఎర్ర కారం ఉప్పు తర్వాత ఎల్లిపాయ ఇవన్నీ కలిపి నూరి చేసేటువంటి కారం ఎర్ర కారపొడి ఇలా రెండు రకాలైన కారపొడి ఉన్నాయి ఇవి రెండింటి కూడా పేరు అని అంటారు 
అది అండ్ నాకు తెలిసింది అనమాట మీరు చెప్పగా ఇంకా స్పష్టంగా తెలిసింది ఇది మీరేమి ఏంటంటే ఇందులో కరపుడు వేయకుండా పచ్చి మిర్చి లేస్తారు గురుగారు పచ్చి మిర్చి లేస్తారా చన్నటి మిర్చి లేస్తారు ఫస్ట్ రోట్లో ఉప్పు పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి దాని తర్వాత ధనియాలు దాని తర్వాత ఇవన్నీ కూడా కొంచెం కొంచెం ఏదో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసి ఒక మిరం లాగా చేస్తారనమాట అది జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళకి చలికాలం తినాలనుకునే వాళ్ళకి జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళకి నోరంతా టేస్ట్ బర్డ్స్ అన్నీ కూడా పోతాయి కదా సో అటువంటి వాళ్ళకి తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ అయిన అయిన తర్వాత ముందు ఏదో కూడా పెడతారట నాకు కూడా తెలియదు సో అది అనమాట ఎనివే ఇప్పుడు ఆ మిరం గురించి ఎందుకు మనము మంట వెల్లుల్లి మంచిదని ఎండు మిర్చి వెల్లుల్లి జీలకర్ర వేసి దంచుకుంటారు కరెక్ట్ అండి ఓకే బాగుందండి చిమ్మపుడి గారు మరి నేను ఒక విషయం మీతో మనవి చేద్దామని ఫోన్ చేశా మనవి చేయండి ఏంటంటే నిన్నగాక మొన్ననే ఒక అభ్యర్థి మా ఇంటికి వచ్చాడు ఎన్నికలు నిలబడ్డా నిలబడ్డ అభ్యర్థి ఓకే వచ్చి అంటే ఫ్రెండ్లీగా అంటే జస్ట్ స్నేహితుడిగా ఉన్నాడు బాగా క్లోజ్గా ఉంటాడు పరిచితు వచ్చాడు కూర్చున్నాడు నేను ఎట్లా ఉంది పొజిషన్ ఎలా ఉంది ఎన్నికల వాతావరణం అంటే ఏంటో అండి అంతా భయం భయంగా ఉంది అందరి పైన అంతా మేకపోదు గాంభీర్యం మేం గెలుస్తాం మేం గెలుస్తాం మేం గెలుస్తాం అంటే అంటే ఆయన చెప్పిన విషయం మీతో చెప్తున్నా విషయం మేం గెలుస్తాం మేం గెలుస్తాం మేం గెలుస్తాం అని అంటున్నా కానీ లోపల మాత్రం అందరికి భయంగానే ఉంది అందరి ఎవరికి వాళ్ళు భయంగానే ఉంది అంటే నేను చెప్పా అసలు ఈ సృష్టిలో భయం లేని ఎవరికి అయ్యా ఈ సృష్టిలో సృష్టి అంతా కూడా భయం ప్రతి వాడికి భయమే ఉన్నవాడికి భయమే లేని వాడికి భయమే ప్రతి వాళ్ళకు భయమే భోగే రోగ భయం కులే చ్యుతి భయం విత్తే నృపాల భయం మానే దైన్య భయం బలరిపే బలే రిపు భయం రూపే జరాయ భయం తెలుగు చెప్పు నాకు ఒక ముఖ అర్థం కాదు అంటే భయం లేని ఎవరికి అందరికి భయం ఉంది ప్రపంచంలో పైకి ఎట్లా ధైర్యంగా కనపడతారు ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నట్టు నటిస్తారు తప్ప ఈ లోకంలో సమస్త వస్తువులు భయాన్ని కలిగించేవిగానే ఉన్నాయి రోగాలు అనుభవిస్తున్నాం అంటే రోగాలు వస్తు వస్తాయేమో అని భయం మంచి కులంలో జన్మించాము పెద్దవాళ్ళు మన వంశ తాత ముత్తాలు మంచి కీర్తి ప్రతిష్టలు పొందారు అంటే ఆ కులంలో జన్మిస్తే నాకు అప్రతిష్ట వస్తుందేమో వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నా పేరంతా కూడా అపకీర్తి అవుతుందేమో అది భయం ధనము బాగా డబ్బు ఉందంటే ఎక్కడ దొంగలు దొంగలు వస్తారో ఆదాయ పని అధికారులు వస్తారేమో అది భయం అభిమానవంతులకు దైన్యం భయం వీరత్వం భయం బలవంతులకి శత్రువులు వస్తారేమో భయం అందమైన రూపం ఉందనుకోండి మనమధ్యులాగా ఉన్నాడనుకోండి వామ్మ ముసలిదనం వస్తుందేమో అని భయం శాస్త్రంలో మంచి ప్రతి పండితుడైన అనుకోండి ఎక్కడ ప్రతివాది వచ్చి నన్ను ఓడిస్తాడు అని భయం సద్గుణవంతుల అందరికీ కూడా దు దుష్టుల వల్ల గుండాల వల్ల రౌడీల వల్ల భయం ప్రయాణం చేద్దాము అంటే ప్రమాదం ఎక్కడ ఏర్పడుతుందో ఏ రైలు తగలబడుతుందో మనం ఎక్కే బస్సు ఏది గుద్దుకుంటుందో ఏ ఆటో గుద్దుకుంటుందో అని భయం ప్రతి దేశానికి కూడా అవతల దేశం వాడు వచ్చి ఎక్కడ యుద్ధం చేస్తాడు అని భయం శరీరానికి ఏ ఈ శరీరం ఎప్పుడు పోడిపోతుందో ఎప్పుడు చచ్చిపోతాము మరణం ఎప్పుడు సంప్రాప్తిస్తుందో అని భయం ఇలా జీవితం అంతా ప్రతి ఒక్కడికి సృష్టిలో భయం ఏనయ్యా నువ్వు భయపడబోకు ధైర్యంగా ఉండు అని చెప్పి ధైర్యం చెప్పి పంపించా ఫెంటాస్టిక్ గురు గారు అయితే భయాన్ని పారద్రోలారనమాట అందరికీ సహజంగా ఉంది నువ్వు భయపడతావు ఏంటి ఏం అక్కర్లేదు గెలుస్తాకపో అని చెప్పి పంపించా నేను నా లైఫ్ లో నేను ఒక్కరికే ఒక్కరికి భయపడతాను గురు గారు ఎవరికి భయపడను నేను నాకు అసలు భయం అంటేనే లేదు ఒక్కరికే ఒక్కరికి భయపడతాను నేను అయ్యా చెప్పాలంటే భయం వేస్తుంది గురుగారు 
ఇప్పుడు నేను ఏదన్నా అన్నగారు ఏదన్నా అనుకోండి అయ్యి నేను చెప్పేదా ఆగరు అంత తొందర ఏమిటి అంటారు మీరు అదే అందాం అనుకున్నారు ఏదన్నా ఆర్సర్ చెప్పా అనుకోండి ఏమి తొందరపడి నేను చెప్పింది నాకు ఆగరా ఇతర సీరియస్ విషయం చెప్తా అంటే విషయం పూర్తిగా చెప్పింది నాకు ఆగరా అని నా మీద ఎక్కడ ఎగిరి పడతారో నాకు భయం అవును గారు అవును గురువు గారు మాట్లాడే భయను ఈరోజు సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారి రెండవ వర్ధంతి గురువు గారు మహానుభావుడు ఆయన ఆత్మ శాంతికి చేకూరాలని చెప్పేసి మనం మరొకసారి కోరుకుందాం బట్ ఆయన వెళ్ళిపోయాడని ఎవ్వరు అనుకోవట్లేదు ఆ పాటలు ఆ మాటలు ఆ సాహిత్యం అవన్నీ కూడా మన చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూనే ఉంటాయి అవునండి అవునండి వారు చిరంజీవులు అండి వారి పాట చిరంజీవి వారి పాట చిరంజీవత్వం పొందింది వారి చిరంజీవి వారి కలం చిరంజీవత్వం పొందింది ఆ పాటలన్నీ మన మనసులో తెలుగు భాష ఉన్నంత వరకు చిత్రసీమ ఉన్నంత వరకు ఈ నేల ఉన్నంత వరకు తెలుగు నేల ఉన్నంత వరకు వారి పాట విరాజిల్లుతూనే ఉంటుంది ఫెంటాస్టిక్ గురు గారు చాలా బాగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిమ్మ పరశురామూర్తి గారు చాలా రోజుల తర్వాత చాలా బాగా మాట్లాడారు అండ్ చాలా సంతోషం గురు గారు ఏదో చెప్పబోతున్నారు మీరు బాగా విన్నవించుకుంటానండి నేను కూడా విన్నవించండి విన్నవించుకుంటానండి వినమ్రతతో అయితే అక్కడ ఒక పోటీలు జరుగుతా ఉంటాయి పోటీలు జరుగుతా ఉంటే ఒక ఆయన వస్తాడు నేను ఏ విషయంలో గొప్పవాడిని చూడండి ఇక్కడ ఇన్ని నిమ్మకాయలు పెట్టారో గట్టిగా పిండేస్తాడు ఇంతకంటే ఎవరు ఈ నిమ్మకాయల్లో రసం పిండలేరు మీలో ఎవరైనా మునగాళ్ళు ఉన్నారా రండి అంటాడు అంటే ఒక ఒక డెబ్బై ఏళ్ళ ఆయన వస్తాడండి నేనే బలవంతుడు ఇంత గట్టిగా పిండారు ఇతను ఎవరు డెబ్బై ఏళ్ళు ఏడు వస్తున్నాడు అనుకుని రమ్మంటాడు అండి వచ్చి ఇంకో రసం పీసి తీసేస్తాడండి నిమ్మకాయలోంచి అక్కడోళ్ళు ఎవరు కాదు ఇంత బలవంతుడు తీసిన నిమ్మకాయలోంచి కూడా ఇంకా పిండుతున్నాడు ఎవరు మీరు ఎవరు మహానుభావం అంటే నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో పనిచేసేవాడిని ఆయనకంటే ఎక్కువగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకంటే ఎక్కువగా ఇప్పుడు మనం లోన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మన ఇంటి ముందుకు వచ్చి కూర్చుంటారు కదా వాళ్ళు మనం లోన్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ మనము ఈ లేడీస్ దగ్గర కూడా లోన్ తీసుకుంటాం కదా వాళ్ళు ముక్కు పిండి వసూలు చేస్తారండి నిమ్మకాయ కాదు అది కూడా పిండితారు కావాలంటే ఓ చేత్తో ముక్కు ఓ చేత్తో నిమ్మకాయ రెండు ఒకేసారి పిండి వసూలు చేయగలరు వాళ్ళు సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ వండర్ఫుల్ అండ్ అలాగే హలో హలో అండి హాయ్ మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు నిక్షేపం శకుంతల గారు ఏం చేశారు పొద్దున్న నుండి స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చారా ఫైవ్ థర్టీ అవుట్ కదా లంచ్ లో ఏం చేశారు లంచ్ లో కబజీ కబజీ పువ్వు కర్రీ కాంబినేషన్ వేసారా మాట్లాడతారా లేదంటే చీకట్లో గోరంత దీపమా గోరంత దీపానికి కొండంత స్నేహమా ఉత్తుత్తి ఉత్తుత్తి బెదురుకే ఊపిరైన గీతమా ఊపిరైన దీపానికి చూపు లాంటి ప్రాణమా ఎందుకని బతికింది ఈ గుడ్డి దీపం ఎవరికని పలికింది ఈ పిచ్చి దీపం ఎందుకని 
ఎవరి కని నీకోసం నీకోసం చూపు లేని కన్నుంది గాని కన్ను లేని చూపుందా కొమ్మ లేని చెట్టుంది గాని చెట్టు లేని కొమ్మ ఉందా నేను లేని నీ ఉన్నావు గాని నీవు లేని నేనుంటానా పువ్వు పువ్వు ఏమి పువ్వు మల్లె పువ్వు ఏమి మల్లి కొండ మల్లి ఏమి కొండ బంగారు కొండ మా పాప బంగారు కొండ పువ్వు పువ్వు ఏమి పువ్వు మల్లె పువ్వు ఏమి మల్లి కొండ మల్లి ఏమి కొండ బంగారు కొండ మా పాప బంగారు కొండ పేదరాశి పెద్దమ్మ కుంక మెండ బోసే సాయంత్రం ఆకాశం ఎర్ర ఎర్రన్నా పేదరాశి పెద్దమ్మ కుంక మెండ బోసే సాయంత్రం ఆకాశం ఎర్ర ఎర్రన్నా బుంగమూతి పెట్టుకున్న పాప కళ్ళలో బుంగమూతి పెట్టుకున్న పాప కళ్ళలో రంగు రంగుల పూలుంటాయి పేరు పేరున గులాబీ పూచింది కొమ్మలేఖని చమంతి పూచింది చిగురు వేయకి మొగలి పువ్వు పూచింది మొగ్గలేఖని పాపాయి అలిగింది ఊసిపోకనే కొండ మీద నుంచి కిందికి మొగ్గేయగలవా పిల్లి మొగ్గ వేయలేవు మళ్ళీ మొగ్గ వేయగలవు పిల్లి మొగ్గ వేయలేవు మళ్ళీ మొగ్గ వేయగల తామర కమలం మీద కలువ పువ్వులు కలువల పువ్వుల కిందన సంపెంగాలు సంపెంగి పువ్వు కింద దొండ పళ్ళు దొండ పళ్ళు తెరుచుకుంటే మళ్ళీ మొగ్గలు ఏమిటో చెప్పు సూపర్ పాటలో ఉన్నటువంటి భావం చాలా బాగుంది ఇది ఇది ఏ మూవీ అండి ఈ పాట నేను ఎక్కడో ఎక్కడో విన్నట్టు అనిపిస్తుంది బట్ ఎనివే చాలా మంచి పాట వినిపించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శంకుతల గారు సూపర్ అండి మీరు సో వెల్ మామా జెన్ మామీస్ చూసారు కదా మనం ఎప్పుడు వినున్నటువంటి పాట సో చాలా చక్కగా వినిపిస్తున్నారనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక విధాత తలుపున జనించిన అనాది జీవన వేదాన్ని తన కవిత సుధారస ధారలతో మేళవించి భాషలో భావ ప్రకటనలో ఔచిత్యానికి లోబడిన సౌందర్యావిష్కరణలో అనితర సాధ్యమైన క్రమశిక్షణ పాటిస్తూ చూడండి ఎంత బాగా రాశారు అతను క్రమశిక్షణ పాటిస్తూ పటుతరమైనటువంటి భావుకతను ప్రదర్శిస్తూ తెలుగు సినిమా పాటకు కావ్య గౌరవాన్ని కల్పిస్తూ ఇది మా పాట అని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించినటువంటి ప్రతి తెలుగు హృదయం గర్వంతో పొంగే స్థాయిని కొనసాగిస్తూ పాటల భవిష్యత్తుపై భద్రమైన సిరివెన్నెల ముద్ర వేసినటువంటి సీతారామశాస్త్రి గారి రెండవ వర్ధంతి ఈరోజు గురువుగారు ఎక్కడున్నా సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఆయనకు ఈ పాట మనం డెడికేట్ చేస్తున్నాము ఆయనను గుర్తు చేసుకుంటున్నాము ఆయనను గౌరవిస్తూ ఉన్నాము ఆయన ముద్ర ఎప్పుడు చెరిగిపోదు మన హృదయాంతరాలలో మన జ్ఞాపకాల్లో మన మాటల్లో మన పాటల్లో మన రేడియోలో నిరంతరం ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంటుంది అటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాట ఈ సిరివెన్నెల పాటతోటే ఆయనకి చక్కగా సిరివెన్నెల అని ఇంటి ముందు ఆయన పేరు ముందు ఆయన ఇంటి పేరు తీసేసి సిరివెన్నెల యాడ్ చేయడం బాలుగారి గాత్రం హరిప్రసాద్ చౌరసీయ ఆయన మురళీ గానం ఈ మూడు ఒక్కటైతే నాకు నైట్ అన్నం వద్దు ఎవ్వరూ వద్దు ఈ పాట ఒక్కటి చాలు రండి అప్పటి పాటల్లో ఎంత మాధుర్యం ఉందో ఎంత ఔచిత్యం ఉందో ఎంత అందంగా ఉందో మీ మనస్సంత అన్నిటినీ అందరి మనస్సులను కూడా చక్కగా ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోయే ఒక అందమైనటువంటి పాట మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మనస్సంత మధుమయం కావడం అంటే ఇదే ఆ పాట విన్నంతసేపు మీకు ఏమనిపించింది హాయిగా అనిపించింది కదా ఆహా ఎన్ని రోజులైంది ఈ పాట వినక ఎంత బాగుంది ఈ పాట అదే ఆ పాటకు ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అందుకోసమే సింగర్స్ ఇంకా ముందుకు రావాలి పాట మధ్యలో ఆపేస్తే చాలా కష్టం మంచిగా పాడాలి 
ఇంకా అద్భుతాలు క్రియేట్ చేయాలి ఓకే సో ఇక ఈ జేబీఎస్ జూబ్లీ బస్ స్టాండ్ అండ్ ఇమ్లిబన్ బస్ స్టాండ్ అండ్ మిగతా అన్ని చోట్ల కిక్కిరిసిపోతున్నాయట ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి పల్లె బాట పట్టారనమాట అందరు కూడా చక్కగా ఎందుకంటే లీవ్స్ ఇచ్చారు ఆ లీవ్స్ అందరు కూడా ఏం చేస్తాము మంచి మన ఓటు ఖచ్చితంగా మనం వేయాలి అని చెప్పేసి పబ్లిక్లో చాలా మంచి అవేర్నెస్ వచ్చేసింది ఇక టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసుకున్నారు ఈ తెలంగాణలో కాస్త టికెట్లు బుక్ చేసుకునే ధోరణి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళైతే ముందుగానే బుక్ చేసుకుంటారు ఇక్కడే ఉన్నదండి ఈ నుంచి అలా ఆడి ఆడ అడిగేస్తే ఆ నుంచి అలా ఆడి అడిగేస్తే అయిపోయా వరంగల్ పోవాలంటే జస్ట్ టూ అవర్స్ ఆడి నుంచి వెళ్ళి కరీంనగర్ పోవాలంటే జస్ట్ టూ అవర్స్ కరీంనగర్ నుంచి వెళ్ళి నిజామాబాద్ పోవాలంటే త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఎక్కడ పోయినా కూడా మూడు నాలుగు గంటల్లో హాయిగా చేరిపోవచ్చు దానికి బస్సు టికెట్లు మళ్ళీ మనం క్యూలో నిలబడం అండి ఎందుకండి మహేష్ గారు అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు అంటే దగ్గర దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ కొంచెం దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకు కొంచెం ఇబ్బంది అయిపోద్ది అనమాట కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటు వేయాలి ఓటు వేయకుంటే ఏమవుద్ది ఇప్పుడు మన దగ్గర సార్ నాకు వీలు కాలేదు సార్ ఓటు వేయడం అంటే మనసు ఎక్కడో బాధగా అనిపిస్తుంది అరే వేస్తే అయిపోతుంటే కదా అని చెప్పేసి కానీ భారత్లో ఓటింగ్ తప్పనిసరి కాదు కానీ నన్ను అడిగారు అనుకోండి మహేష్ గారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటు వేయాలంటే ఎలాంటి సంస్కరణల మీ దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పేసి నన్ను ఏమైనా అడిగారు అనుకోండి ఓటు వేయకుంటే డెఫినెట్గా ఫైన్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఓటు తొలగిచ్చేస్తాం ఇక శాశ్వతంగా పాస్పోర్టు నిలిపేసేస్తాం ఇవన్నీ ఉంటాయి పాస్పోర్ట్ నిలిపే పాస్పోర్ట్ మీద నిలిపేస్తాము ఓకే అండ్ అలాగే ఫైన్ కట్టాల్సి ఉంటుంది ఒక్కసారి ఓటు వేయకుండా కూడా ఓటు తీసేస్తాం మహేష్ గారు మీరు పెట్టినటువంటి సంస్కరణలు బాగానే ఉన్నాయి కాకుంటే మరి ఈ హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళకి ఎగ్జామ్షన్ ఓకే వాళ్ళకి అవసరం అనుకుంటే అన్ని రకాలుగా సదుపాయాలుగా మనం ఇప్పుడు ఆ గుండె ఆపరేషన్స్ అవి ఇవి అవన్నీ కూడా లెటర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే కానీ ఏ ఏ ఏ గ్రామాల్లో ఇంట్లో ఉండి కూడా ఓటు వేయలేదు హైదరాబాద్లో ఎంతమంది ఓటు వేయాలి అనేది టక్కున ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమీర్పేట్లో నేను ఉన్నాను అమీర్పేట్లో జూ ఇప్పుడు మాది జూబ్లీ హిల్స్ అనమాట నియో నియోజకవర్గం జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో ఎన్ని ఓట్లు ఉన్నాయి ఓకే ఐదు లక్షల డెబ్బై వేల సమ్ యాభై మూడు సంథింగ్ ఏదో ఏదో ఉందనుకోండి సరే నో ప్రాబ్లం ఇందులో ఎంతమంది ఓటు వేయలేదు ఓకే వాళ్ళ డేటా వాళ్ళ ఫోన్ ఏంటి వాళ్ళ డే డేటా ఏంటి ఓకే ఆల్ రైట్ ఓకే ఇమీడియట్గా కోర్టు నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేసి ఒక నోటీస్ ఇచ్చేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతాము డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరు అన్నీ చేయలేరు కదా ఓటు లేకుంటే డెఫినెట్గా ఫైన్ అనమాట అది బాగుంది కదా కొందరు కోపం వస్తుంది కొందరికి మాత్రం కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అది నేను తీసుకొచ్చినటువంటి సంస్కరణలు ఇవన్నీ కూడా అట్లా కాదంటే ఓటు వేసిన వాడికి ఒక ఫుల్ బాటల్ ఇస్తా అన్న అనుకో విపరీతమైన ఓట్లు పడిపోతాయి హాస్పిటల్లో పడుకొని జ్వరం వచ్చిన కూడా ఏ జరగా నీ ఏమా నాకు ఏం కాలేదు నేను పోతా ఓటు వేసినటువంటి ప్రతి మహిళకు ఒక బెనారస్ శారీ ఇచ్చేస్తాము ఒక పోచంపల్లి శారీ పదిహేను వందల రూపాయల పోచంపల్లి శారీ కూడా ఇచ్చేస్తాము ఓటు వేసినందుకు అది ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం అనుకో థ్యాంక్ యూ కర్త మనకు కావాల్సింది అదే గ్రామాల్లో ఎవడు చెట్లు పెంచడు అరే ఈ చెట్లు పెంచిన వాడికి ఒక ఆఫ్ ఇస్తావరా అని చెప్పేసి అన్నాం అనుకో తెల్లారి వరకు వాడు యాభై వేస్తాడు అలా అలవాటు పడ్డాం మనం మారాలి 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 ఓకే అండ్ అలాగే అర్జెంటీనా బొలివియా బ్రెజిల్ చిలీ ఉత్తర కొరియా సమోవా సింగపూర్ కాంగో ఫిజీ అండ్ గ్రీస్ అండ్ మెక్సికో తదితర దేశాల్లో తప్పనిసరి అనమాట సో మినహాయింపు లేని వారు ఓటు వేయకుంటే ఫైన్ అలాగే ఓటు తొలగింపు పాస్పోర్ట్ నిలిపివేట అటువంటి శిక్షలు ఉంటాయి ఓటు వేయకుంటే శిక్షపై రెండు వేల పదిహేనులో కర్ణాటక ప్రభుత్వం చర్చించినా కూడా అమలు కాలేదు యాక్చువల్గా అమలు చేయలేదు మన దేశంలో ఓటు వేయకుంటే నేతలు అనధికారికంగా పథకాలు దూరం చేస్తున్నారనమాట డెఫినెట్గా తెలిసిపోద్ది మహేష్ గారు సార్ ఇప్పుడు మీ 
ఇంట్లో ఎంతమంది ఒకటేశారు సార్ నేను నేను వేసాను సార్ మా నాన్నగారు వేశారు మా అమ్మగారు వేశారు మరి మీ బేబీ వేయలేదంటే అంటే ఆమెకి ఓట్లు గీట్లు అన్నీ ఏం పడాయి సార్ నువ్వు వెయ్యి నేను వెయ్యా నో అని చెప్పేసి అరే అట్లా కాదు ఏదో ఒక్కటి వేయాలి సరే ఆమె రమ్మనండి వచ్చింది ఏంటమ్మా ఓటు ఎందుకు వేయలేదు అంటే ఆ రోజు నేను బిజీగా ఉన్నాను సరే మీకు ఈ పథకాలన్నీ కూడా దూరం చేస్తూ ఉన్నాము ఓకే అంటే అట్లా కాదండి నడవదండి అట్లా నన్ను మేనేజ్ చేస్తావు కానీ వాళ్ళని చేయలేవుగా ఏమంటారు ప్రశాంత్ గారు హలో హలో సార్ నమస్తే హాయ్ నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగుంది నేను చాలా బాగున్నానండి హాయిగా ఏ ఉన్నదండి చక్కని జీవితం చక్కని భార్య అదొక్కటే తక్కువ ఉందండి యాక్చువల్గా వస్తుందండి త్వరలో ఎక్కడో మీకోసం రాసిపెట్టే ఉంటే ఉండే ఉంటుంది కార్తీక మాసంలో పూజలు చేసి ఉంటానంటవా మన కోసం చేస్తుంటాడండి కంపల్సరీ ఒక్క నిమిషం ఉండండి ఒక్క నిమిషం ఉండండి హలో చెప్పండి చెప్పండి మీరు కాదు మీరు కాదు ఆమె ఆమెకు చెప్తున్నాను అట్లాగా హలో కార్తీక మాసంలో నేను బాగుండాలని చెప్పేసి ఎన్ని ఒత్తులు కాల్చో కాలవలేదా పర్లేదులే కాలవకుండా నేను మనసులో అనుకుంటే చాలు అంతేగా అంతేగా ఓకే ఏమైపోయారు ప్రభావత్ గారు మీరు ఏమైపోలేదు సార్ బాగానే ఉన్నాను మంచిగా ఉన్నాను ఓకే చక్కగా మరి మరి ఈరోజు ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే ఏం చేయాలి పోటీ చేయాలి ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ పోటీ చేయాలి పోటీ చేసినంత మాత్రం గెలుస్తారా లేదు ఓట్లు పడాలి ఓట్లు పడాలి ఓట్లు పడినంత మాత్రం గెలుస్తారా లేదు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఎంతో కొంత మంచి పనులు చేయాలి వాళ్ళని గెలిపించేటట్లు వాళ్ళని ఆకర్షించాలి మంచి మాటలు చెప్పాలి అంటే ఓ రెండు మూడు కిలోలు ఐస్ కంతం పెట్టుకోవాలా దగ్గర ఏం లేదు మంచిగా అమ్మా మీకు మంచి పెన్షన్ ఇస్తాము చక్కగా మంచి డబ్బులు వస్తాయి మూడు వేలు నాలుగు వేలు పెన్షన్ వస్తుందంటే కంపల్సరీ అందరు వెళ్ళి వేసేస్తారండి ముసలి వాళ్ళంతా ఓట్లు వేసేస్తారు అట్లా కొందరు ముండి వాళ్ళు డబ్బు మహత్యమే కదండి ఇప్పుడు ఓట్లు అనేవి డబ్బు ఓటు రేటు అన్నారు ఆ ఓటు రేటుకే ఓట్లు అంత అట్లానే జరుగుతుంది మరి ప్రపంచంలో బాగా చెప్పారండి ఓకే ఇక మనం సరదాగా ఈ రోజు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నామో మరి ఒక మంచి పాట వినిపిస్తారా చూరండి సీతారాం మనసంతా నువ్వే మూవీలోంచి సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారి పాట అనమాట తూనీగా తూనీగా ఎందాక పరిగెడతావే రావే నావంకా దూరంగా పోనీక ఉంటాగా నీ వెనకాలే రాని సాయంగా ఆ వంక ఈ వెంక వంక తిరిగా వేయంచెక్క ఇంకా నా సాలింక అంతేగా నీరెక్క ఎగిరేను ఎప్పటికైనా కసం దాకా తూనీగా తూనీగా ఎందాక పరిగెడతావే రావి నావంక దోసిట్లో ఒక్కో చుక్క పోగేసి ఇస్తున్నగా వదిలేయకు సీతాకోక చిలకలుగా వామో బాగుందే చిక్క నాకు నేర్పిస్తే చక్క సూర్యుణ్ణి కరిగిస్తాదా తినుకులుగా సూర్యుడు ఏడి నీతో ఆడి చందమామ అయిపోయాడు ఓ తూనీగా తూనీగా ఎందాక పరిగెడతా 
ravi navanka thank you fantastic ఎంత బాగా పాడారండి ఎంత బాగా పాడారు ఏం తిన్నారు ఈ రోజు ఈ రోజు నేను ఎప్పుడు ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అండి మాది క్యాబేజీ కూర ఏమైందండి మొత్తం లోకం అంతా క్యాబేజీ ఆమె అడిగితే ఆమె క్యాబేజీ అంటుంది నువ్వు అడిగితే నువ్వు క్యాబేజీ అంటే అవే అమ్ముతున్నారండి అవి ఇష్టం నాకు క్యాబేజీ ఫ్లవర్స్ అవునా ఖాళీ ఫ్లవర్ శ్రీకాకుళం దగ్గరలో గంట జర్నీ ఉంది సైకిల్ పంచర్ అయింది సార్ నెట్టుకుంటూ వచ్చే వరకు బాగా లేట్ అయిపోయింది సార్ వేదవా ముప్పై నిమిషాలు లేట్గా వచ్చా వెళ్ళి కూర్చోబా ఏమరా రాజు నువ్వు లేట్ అయి వచ్చినా వేంద్రా ఏం లేదు సార్ నేను మా ఊరు నుండి వచ్చేటప్పుడు నా సైకిల్ పంచర్ అయిపోయింది సార్ అందుకోసమే లేట్ అయింది సార్ ఏమో రా ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఏందో అర్థమవుతలేదు ఆ మహేష్ గాడు వాన్ సైకిల్ పంచర్ అయిపోయింది నీది సైకిల్ పంచర్ అయిపోయింది కూర్చోపోండి అన్న తర్వాత ఇంకో అతను ఇంకొక అమ్మాయి సార్ మే కమింగ్ సార్ ఏందమ్మా ఎందుకు ఇంత లేట్ అయింది అంటే ఏం లేదు సార్ నా సైకిల్ కూడా పంచర్ అయిపోయింది నీ సైకిల్ కూడా పంచర్ అయిపోయిందా అంటే మహేష్ది పంచర్ అయిపోయింది రాజుది పంచర్ అయిపోయింది నీది పంచర్ అయింది నాకు తెలియక అడుగుతా ముగ్గురు సైకిల్ ఒకే సార్ ఎట్లా పంచర్ అవుతాయి ఏం లేదు సార్ ముగ్గురం కలిసి ఒకే సైకిల్ మీద వచ్చాం సార్ అన్నదట అట్లా మీరిద్దరు ఒకే దగ్గర ఉండేసి మొత్తానికి అయితే ఖాళీ ఫ్లోర్ కర్రీ వండుకున్నారనమాట సో నైస్ ఆఫ్ ఆ చెప్పండి 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 మేడం భార్య భర్తలు ఉంటారండి ఉంటారా భార్య అంటుంది భార్య భర్తలు ఉంటారండి యాక్చువల్లీ వాళ్ళ వాళ్ళ మాట్లాడుకుంటారు భార్య అంటుంది ఏమండి ఈ రోజు అమావాస్య అండి అర్ధరాత్రి 12 గంటలకి మీరు బయటికి వెళ్ళాలండి అంటుంది అన్నమాట భార్య భర్త అంటాడు ఎందుకే అంటాడు అప్పుడు భార్య అంటుంది బట్టలు ఎంత ఉతికినా తెల్లగా రావడం లేదండి అని చెప్తుంది అప్పుడు భర్త అంటాడు నీ బట్టలు తెల్లగా రాకపోవడానికి నేను అర్ధరాత్రి బయటికి వెళ్ళడానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందటే అని అంటాడు భర్త అప్పుడు భార్య అంటుంది దెయ్యాలు తెల్ల బట్టలు వేసుకుని బయటికి తిరుగుతాయి కదండి అంటే భర్త అంటాడు ఆ తిరుగుతాయి తిరుగుతాయి అయితే ఏంటి అని అడుగుతాడు భార్య అంటుంది వాటి బట్టలు తెల్లగా ఉంటాయి కదా అండి అవి ఏ సబ్బు వాడతాయో కొంచెం తెలుసుకొని రండి తెలుసుకొని రండి చాలా మంచి జోక్ చెప్పారండి నిజంగా కూడా అయితే ఇద్దరు భార్య భర్తలు పాపము చనిపోతారు చనిపోయి ఇక దయ్యాలై తిరుగుతూ ఉంటారనమాట ఈయన ఎటు సైడో పోతాడు ఆమె ఎటు సైడో పోతుంది ఆకాశంలో తిరుగుతూ ఉంటారు తిరుగుతూ ఉంటారు తిరుగుతూ ఉంటారు తిరుగుతూ ఉంటారు అనమాట అయితే ఒకసారి అనుకోకుండా ఇద్దరు కలుస్తారు కలిసిన తర్వాత ఆమె అంటది అనమాట ఏమండి ఏంటి బక్కగా అయిపోయారేంటండి బోన్ చేయట్లేదా ఈ ఎట్లా ఉన్నారు ఏంది అసలు ఇంత బక్కగా అని చెప్పేసి అంటుంటది అనమాట అన్న తర్వాత మరి నేను ఎలా ఉన్నానండి అని చెప్పేసి అడుగుతుంది అనమాట నువ్వు చనిపోక ముందుకు అలానే ఉన్నావు చచ్చిన తర్వాత కూడా అలానే ఉన్నావు అంటే దయవులాగా ఉన్నావు నువ్వు అప్పుడు పెద్ద ఎనివే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభావతి గారు సూపర్ అండి వండర్ఫుల్ మ్యామ్ 
ఇక తమిళ నటుడు విజయకాంత్ ఆరోగ్యం విషమంగా ఉంది అని చెప్పేసి మనకు ప్రాథమిక సమాచారం తెలుస్తుంది తమిళ నటుడు విజయకాంత్ ఆరోగ్యం క్షీణించింది గత ఇరవై నాలుగు గంటలుగా అతడు ఆరోగ్యం ఆందోళనకరంగా మారిందని చెప్పేసి మయ్యత్ ఆసుపత్రి వర్గాలు పేర్కొన్నాయి వారం క్రితం ఆయన అస్వస్థతకు గురై నడవలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండగా కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు అప్పటి నుంచి చికిత్స పొందుతున్నారు డెబ్బై ఏళ్ల విజయకాంత్ తమిళ సినీ పరిశ్రమలో తనదైనటువంటి ముద్ర వేశారు తర్వాత ఆయన రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టేసి డిఎండికే అనే పార్టీని స్థాపించారు అక్కడ కూడా ప్రజాసేవ ఎంతగానో చేశారు బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మనకు అందినటువంటి సమాచారం ప్రకారం తమిళ నటుడు విజయకాంత్ ఆరోగ్యం కాస్త విషమంగా ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు మిగతా బులెటిన్ విశేషాలు కూడా మీకు ఎప్పటిదప్పుడు అప్డేట్ చేస్తే ప్రయత్నం చేస్తాం ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఏఐ ఏ కంచెలో వచ్చిందో ఏందో అర్థం కావట్లేదు కానీ ఏఐ ఏఐతో ఉద్యోగాలు పోతాయని చెప్పేసి ఆందోళన వ్యక్తం అవుతున్నటువంటి వేళ పియర్సన్ సంస్థ సంచలన విషయాలు వెల్లడించింది భారత్లో అనేక వైట్ కాలర్ జాబ్స్కు నష్టం కలుగుతుందని చెప్పేసి తమ పరిశోధనలో తేలినట్లు తెలిపింది రెండు వేల ముప్పై రెండుకి అకౌంటెంట్లు బుక్ కీపింగ్ క్లర్క్ విభాగంలో నలభై ఆరు శాతం ఉద్యోగాలు పోతాయని చెప్పేసి పేర్కొంది అలాగే వర్డ్ ప్రాసెసర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీస్ ముప్పై ఎనిమిది శాతం మార్కెట్ సేల్స్ పర్సన్ ముప్పై శాతం ఉద్యోగాలను ఏఐ భర్తీ చేస్తుందని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట అందుకోసమే దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చెక్క పెట్టుకోవడం బెటరు అయినా అది ఇప్పుడు కాదు అప్పుడు కాదు రెండు వేల ముప్పై రెండు అంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ వరకు చూద్దాము దాని తర్వాత ఏం జరుగుద్దో చేసేద్దాం అనమాట అలాగే అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాకు చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక కుక్క తప్పిపోయింది తప్పిపోతే ఆయన ఒక రేబీస్ ఇంజక్షన్స్ ఏదో కొనుక్కున్నాడు అనమాట అయితే వేరే అమ్మాయిల్ని చూస్తున్నాడని చెప్పేసి అతడిపై ఆగ్రహంతో ఉన్నటువంటి ప్రియురాలు బాగా గొడవబడి ఆ చేతికి అందినటువంటి సూదులు ఉంటాయి కదండి ఆ సూదులు ఆయన చేయి మీద పొడిచిందట బాగా సో నిందితురాలిని సాండ్రా జిమేనైజ్గా గుర్తించామని చెప్పేసి ఫ్లోరిడా పోలీసులు చెప్తున్నారు సో భార్యలకి సూదులు కాస్త దూరం పెట్టండి సార్ ఆయన ఎట్లా అండి అంత అందమైన భార్య ఉన్నప్పుడు అంత అందమైన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ వేరే అమ్మాయిని ఎందుకు చూడడం తప్పు కదా ఓకే అండ్ అలాగే మొన్నటి వరకు మనకు చాట్ జీపీటి వచ్చేసింది ఓకే కెన్ డి యూ నో నా అమెజాన్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అమెజాన్ క్యూ యువర్ ఇన్ ఎ క్యూ చాట్ జీపీటీకి పోటీగా క్యూ అనే బిజినెస్ ఏఐ చాట్ బాట్ని అమెజాన్ తీసుకొస్తుంది ఇది కంటెంట్ను రూపొందించడం బ్లాగ్ పోస్టులు రాయడం వంటివి సులభంగా చేస్తుందని చెప్పేసి కంపెనీ ప్రకటించింది వ్యాపారానికి అనుగుణంగా పనిచేయడానికి దీన్ని రూపొందించామని పనిలో సృజనాత్మకత ఆవిష్కరణలను ప్రేరేపించడానికి ఉద్యోగులకు సంబంధిత సమాచారాన్ని ఈ చాట్ బాట్ అందిస్తుందని చెప్పేసి పేర్కొన్నారు సో ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ వార్షిక సమావేశాల్లో దీన్ని పరిచయం చేస్తున్నారనమాట సో ఇక క్యూలోకి వెళ్ళిపోయి చక్కగా ఏది కావాలంటే అది మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చేది మహేష్ గారు మీరు రేపు మార్నింగ్ వరకు ఓకే వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్స్ మోడ్యులేషన్ నవ్ డేస్ అనే ఆర్టికల్ మీద మీరు చేయాలండి అదంటే నో ప్రాబ్లం సార్ రేపు మార్నింగ్ హాయిగా ఎనిమిది గంటలకు లేచి అవి కాఫీ తాక్కుంటూ క్యూలోకి వెళ్ళిపోయి టక్కున కొడితే బోళ్ళంతా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది ఆ పేపర్లని తీసుకొని మనం ఓకే అండ్ అలాగే ఇక వాతావరణ మార్పులపై భారతీయులు ఆందోళన కనపడుతుంది భారతీయుల్లో వాతావరణ మార్పులతో మరో ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు తాము నిరాశ్రయాలు అవుతామని చెప్పేసి యాభై ఏడు మంది భారతీయులు భయపడుతున్నారనమాట బ్రిటన్కు చెందినటువంటి ఒక రీసెర్చ్ కంపెనీ ఐపీఎస్వైఎస్ మోరీ నిర్వహించినటువంటి సర్వేల ఈ విషయం వెల్లడైంది భారత్తో పాటు టర్కీ అరవై ఎనిమిది శాతం బ్రెజిల్ అరవై ఒక్క శాతం దేశస్తులు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండు అక్టోబర్ ఆరు మధ్య ముప్పై ఏడు దేశాల్లో ఈ సర్వే నిర్వహించగా ముప్పై ఎనిమిది మంది భవిష్యత్ భవిష్యత్తులో నిరాశ్రయులు అవుతామని చెప్పేసి వాళ్ళు భావిస్తున్నారట వాతావరణ మార్పులపై భారతీయులు ఆందోళన చెందుతున్నారు మీకు ఏమైనా అర్థమైందా ఈ న్యూస్ కదా ఓకే ఇప్పుడు లేడీస్ ఎందుకండి మీ భర్త ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పి అంటే ఒక ఒక విషయం చెప్పినప్పుడు దాన్ని మీరు ఎందుకు దాచుకోరు అది నేను అనేది 
ఆయన ఏ ఒక విషయం చెప్పాలి నీకు ఇది ఎవరికి చెప్పకు నువ్వు చెప్పవు కదా నేను చెప్తానా చెప్పనా అనే తర్వాత అనవసరం ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పాల్సింది చెప్పు చెప్తా 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 సరే నువ్వు ఎవరికి చెప్పావు కదా ఒక విషయం చెప్తాను నేను చెప్పా అంటున్నావు కదా అట్లా కాదు నా మీద ప్రామిస్ చేయి నో నేను సచిన ప్రామిస్ చేయి అరే అట్లా కాదబ్బా నువ్వు ఎవరికన్నా చెప్తావేమో నన్ను భయము నేను చెప్పా అన్న కదా చెప్పా అంటే చెప్పా అంతే నేను ఈ ప్రామిస్లు గీమిస్లు నా వల్ల కాదు నేను వెయ్యా సరే ఒక్కసారి ప్రామిస్ చేయి నా మీద నేను చెయ్యా అయితే ఆతృత ఓ మహిళను భర్త నుంచి వేరు చేయడమే కాక కోర్టు చుట్టూ తిరిగేలా చేసిందనమాట అమెరికాలోని జాన్ అనే వ్యక్తికి జనవరిలో ఒకటి పాయింట్ మూడు ఐదు బిలియన్ల లాటరీ తగిలింది ఎంత ఒకటి పాయింట్ మూడు ఐదు బిలియన్ డాలర్ల లాటరీ తగిలింది లాటరీ చాలా సంతోషంగా వచ్చేసాడు వచ్చిన తర్వాత ఏ వాళ్ళ నీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏం చెప్పండి అంత సీరియస్గా ఆడితే చెప్పండి నవ్వుకుంటు చెప్పండి ఇట్లా ఈ వెటకారాలే వద్దు మామూలుగా అడుగు చెప్తా నీకు వచ్చింది సార్ లాటరీ వచ్చింది మనకి ఒకటి పాయింట్ మూడు ఐదు బిలియన్ల లాటరీ తగిలింది ఏమండి ఐ లవ్ యూ టూ అండి ఐ లవ్ యూ టూ అండి వసే నేను ఇంకా నీకు ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదు కదా నేను మీరు చెప్పినట్టే నాకు తెలు సరే ఏంటి ఇప్పుడు ఏం లేదు మరి డబ్బులు అన్నీ ఏం చేస్తారు మీరు ఏం చేయడం ఏంటి ఏం చేయాలో చెప్తాను కానీ నువ్వు ఎవరికి చెప్పొద్దు సరేలేండి నేను ఎవరికి చెప్పా అని చెప్పేసి భార్యతో ఒప్పందం చేసుకున్నాడు మన కూతురు పాప ఉన్నది కదా పాప పద్దెనిమిది నేళ్ళు నిండిన తర్వాత ఆమెను సర్ప్రైజ్ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నాడు అనమాట అయితే ఈమె ఆ సంతోషం ఆపుకోలేక భార్య ఏం చేసిందంటే వాళ్ళ 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 ఈ మొగడి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్పింది వీళ్ళ అమ్మ వాళ్ళకి నాన్న వాళ్ళకి కూడా చెప్పింది అనమాట ఈ జాన్ పేరెంట్స్కి చెప్పడంతో క్రమంగా విషయం అందరికీ లీక్ అయింది దీంతో జాన్ కేసు వేసి ప్రతి లీక్కు లక్ష డాలర్లు ఇప్పించాలని చెప్పేసి కోరాడు అనమాట సో నేను చెప్పొద్దు అన్నాను చెప్పింది మా కూతురికి సర్ప్రైజ్ చేద్దామని చెప్పేసి ఆయన భర్త కేసేసాడు కేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడేంది ఆమె కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంది మీ ఆయన మీకు ఏదైనా విషయం చెప్పినప్పుడు దయచేసి ఎవరికి చెప్పొద్దు చెప్పేస్తారు అటు పోయి ఇటు వచ్చేంత వరకు కథ వెళ్ళిపోతే కాల్సి ఏం చేస్తాం అండ్ ఇవన్నీ కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ బాగానే ఉన్నారా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు కదా మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అంతా తీసుకుంటున్నారు కదా ఫిష్ ఆయిల్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటున్నారా ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వెరీ గుడ్ వారంలో యాభై ఐదు గంటల కంటే ఎక్కువ పని చేయడంతో ఏటా ఎనిమిది లక్షల మందికి పైగా ఉద్యోగులు చనిపోతున్నారట ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ వెల్లడించింది పని పని ఒత్తిడి సంబంధిత సమస్యలతో ఏటా దాదాపు ఇరవై ఆరు లక్షల మంది చనిపోతున్నట్టు తెలిపింది సుమారు మరో మూడు లక్షల ముప్పై వేల మంది ఆఫీసుల్లో జరిగే ప్రమాదాల్లో మృతి చెందినట్టు తెలుస్తోంది పనిచేసే ప్రదే ప్రదేశాల్లో విషవాయువులు పిలిచడం వల్ల నాలుగు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ప్రతి ఏటా ఇరవై ఆరు లక్షల మంది ఈ స్ట్రెస్కి బలైపోతున్నారట ఏ స్ట్రెస్ ఏమొద్దు విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక విన్నపం ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు రేట్లు కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి చక్కగా మీ మీరు ఎక్కడన్నా చక్కగా మంచి ప్లేస్ చూసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇండియాలోనే ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి భూముల రేట్లు విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి లేదంటే అక్కడే ఓ రెండు మూడు ఇండ్లు కొనేసి రెంట్లకి ఇచ్చేయండి ఓపెన్ అయిపోద్ది 
నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ వ్యా బీన్ డూయింగ్ దట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే అండ్ అలాగే ఇక క్యామెల్ గర్ల్ గురించి మీరు విన్నారు ఎప్పుడైనా క్యామెల్ గర్ల్ మనుషుల ఆకృతులు భిన్నంగా మనం ఉండటం చూసాము కానీ ఒక మహిళ ఒంటే ఆకారంలో ఉండి అచ్చం అలానే నడుస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది అన పరుస్తుంది అనమాట పద్దెనిమిది వందల ఎనభైలో మోకాళ్ళు వెనుకకు వంగిన పరి వంగిపోయిన పరిస్థితుల్లో యుఎస్ఏలో ఎల్లా హార్బర్ జన్మించారు ఆమె నడకను చూసి ప్రజలంతా ద క్యామెల్ గర్ల్ అని చెప్పేసి పిలిచేవారట అయినప్పటికీ ఆమె కుంగిపోకుండా సర్కస్లో పనిచేశారు అలా క్యామెల్ గర్ల్ లాగా ఆమెకు ఓ పేరు వచ్చేసిందని చెప్పేసి అంటుంది అనమాట ఓకే ఇక నోట నన్ ఆఫ్ ద అబౌ ఈ సో ఎవరు నచ్చకుంటే ఇంకా నోటాకి వేసేయడమే అనమాట అటువంటి ఆప్షన్ కూడా మనం తీసుకొస్తుంది ఈ నోటా అంటే ఏంది అని చెప్పేసి మీరు టెన్షన్ పడద్దు ఓకే అండ్ అలాగే ఇక లగ్జరీ ఇళ్ళ డిమాండ్లో హైదరాబాద్ మూడో స్థానంలో వచ్చేసింది లగ్జరీ ఇళ్ళ కొనుగోలుకు దేశంలో దేశంలోని కోటీశ్వరులను ఆసక్తి చూపుతున్నారనమాట గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఏ ఈ ఏడాది జనవరి సెప్టెంబర్ మధ్య నాలుగు కోట్లకు పైగా విలువైనటువంటి ఇళ్ళ విక్రయాలు తొంభై ఏడు శాతం పెరిగినట్లు రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ సిబి సిబిఆర్ఈ వెల్లడించింది గత సంవత్సరం నాలుగు వేల ఏడు వందల యూనిట్లు అమ్ముడు పోగా ఈసారి ఆ సంఖ్య తొమ్మిది వేల రెండు వందలకు చేరినట్లు పేర్కొందనమాట ముప్పై ఏడు శాతం వాటా వా వాటాతో ఢిల్లీ అగ్రస్థానంలో ఉండగా ఆ తర్వాత ముంబై తర్వాత హైదరాబాద్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్లో ఉందన్నమాట అంటే జనవరి సెప్టెంబర్ మధ్య నాలుగు కోట్లకు పైగా విలువైనటువంటి ఇళ్ళ విక్రయాలు అంటే నాలుగు కోట్లు అబోనే అబోనే ఐదు కోట్లు ఆరు కోట్లు ఏడు కోట్లు ఎనిమిది కోట్లు పది కోట్లు లెక్కే లేదు నాలుగు కోట్ల అబో అంటే దాని తర్వాత ఇల్లు ఒక ఒక ఇల్లు వాల్యూ వచ్చేసి నాలుగు కోట్లు అటువంటి నాలుగు కోట్ల ఇల్లులు తొంభై ఏడు శాతం పెరిగాయట పోయిన సంవత్సరము నాలుగు నుండి పది కోట్లు పెట్టి కొన్నవాళ్ళు నాలుగు వేల ఏడు వందల మంది ఉంటే ఈసారి తొమ్మిది వేల రెండు వందల మందికి చేరేరట అంటే పదివేల మంది పదివేల మంది దగ్గర గని గని పైసలు ఎక్కంచలు వచ్చినాయి ఏంటి అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు అండ్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ వన్ థింగ్ బిహైండ్ ఎవ్రీ రిచ్ మెన్ దర్ ఇస్ ఎ క్రైమ్ ఓకే అండ్ ఇక రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి వైన్స్ బంద్ నా మాట వినండి రేపు మరిన్ని ఫన్నీ అప్డేట్స్ తోటి మీ మామా మహేష్ మీ కోసం వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు